हॉस्पिटल and welcome dr mary uh, thank you so much dr yasser for inviting me here today and for assigning me such an important topic ye ek aisa topic hai jo bahut zyada overlooked hai in dermatology Obvious. or वैसे भी clinical practices mein so balki uh, i think so ke is topic ko jo hai wo hum ek session mein cover bhi nahi kar payenge kyunki मेडिकल एथिक्स जो है वो बड़ा वास्ट एक टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत कम बात होती रही है तो हमारी कोशिश यही रही है कि इस टॉपिक को हम एम्फेसाइज करके ऑडियंस को जो है वो एक प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है वो बताएं ताकि उन फ्यूचर जो अपकमिंग प्रोफेशनल्स हैं वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट ले सकें तो फॉर्मली वी विल स्टार्ट आवर टूडे सेशन एंड प्लीज डॉक्टर साहब जी जैसे डॉक्टर यासिर ने कहा कि आज का हमारा टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट्स आल्सो वेरी यूनिक इन इट क्योंकि हम आज बात करेंगे मेडिकल एथिक्स पर और हम एक केस को डिस्कस करेंगे बेसिकली एथिक्स केस व्हिच वाज पब्लिश्ड इन एम ए जर्नल अ फ्यू इयर्स अगो एंड बेसिकली सीनैरियो बेस्ड है एंड इट विल टॉक अबाउट Uh, medical ethics and uh, the missing links that are there in the clinical practice basically ethics related case hai ye or it's uh, it covers how should integrity preservation and professional growth be balanced during trainees professionalization um hum dekhte hain ki people experience moral distress in different situations or uh, especially um, वो लोग मोरल डिस्ट्रेस बहुत एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे व्हिच इज मोरली रॉन्ग टू आवर बिलीव्स ये जो मोरल बिलीव्स हैं बिलीव्स दैट गिव राइज टू आवर मोरल डिस्ट्रेस दे आर समटाइम्स वेरी प्रीमेच्योर वेरी प्रीमेटिव नॉट वेरी डेवलप्ड एंड सच डिस्ट्रेस इज ऑफन मोर कॉमनली इनकाउंटेड बाय मेडिकल ट्रेनिंग क्योंकि उनका जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बिलीव है और पर्सनल आइडेंटिटी है इट्स अ कॉन्स्टेंट अपग्रेडिंग में होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट इज इम्पोर्टेंट हेल्थ के प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए टू इनकोपरेट एथिक बेस्ड एजुकेशन सेशन सो दैट ट्रेनिंग आर एबल टू परफॉर्म बेटर एथिकली वेन दे आर इन दैट प्रोफेशनल फील्ड प्रैक्टिकली एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रक्चर सच अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विच आइडेंटिफाई um, किया जाए ट्रेनिंग के मॉरल डिस्ट्रेस को और रिसोर्स हों टू एलिवेटेड स्पेशली एथिकल एजुकेशन के साथ और एक सेफ स्पेस क्रिएट की जाए ट्रेनिंग के लिए जहाँ दे कैन स्पीक अप एंड टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर बॉडरिंग दम प्रोफेशनली सच अपॉर्चुनिटीज आर क्रूशल एंड फॉर ट्रेनिंग टू डिवेलप प्रोफेशनली अच्छा हम अब केस की तरफ आते हैं इस केस may basically this case is about a medical trainee her name is reema but i think most of us can relate to reema and put ourselves in her shoes reema like every driven medical professional uh, is has very strong beliefs about preservation of human life being the primary purpose of medicine uh, reema ka ek patient is a 65 year old uh, end stage metastatic lung cancer patient and uh, the, her attending physician decides to have a conversation with the patient about palliative care in hospice patient ne kahi advertisement dekhi hui hai about some aggressive new treatment to treat his cancer and the patient talks about it but uh, dr allen who is the attending physician recommends against it aur wo patient ko explain karte hain aur convince kar lete hain ke unko is is treatment se there is very low likelihood of a positive response and he should choose palliative care which the patient does agree to however reema jo ek medical trainee hai wahan pe maujood for her it becomes really dis- distressing she feels that uh, by advising hospice care the doctor is giving up on her patient her team is giving up on her patient 
and she also believes that agar wo apne in concerns ko vocalize karegi address karegi in front of her attending physician she might be assessed in a negative manner basically trainees jo hote hain wo har jagah mein they are the first career professionals they are the ones who are still under a ongoing process of development not only academically but also अपने मॉरल आइडेंटिटीज को मॉरल वैल्यूज को वो हर वक्त असेस इवेल्यूएट कर रहे होते हैं इवॉल्व कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज पे एंड ऑफ कोर्स ऑन देयर फिजिशंस फॉर ग्रोथ एंड ट्रेनिंग फील एंड दे माइट फील दैट दे कैन नॉट रिस्क स्पीकिंग अप इवन वेन रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग सो इज कॉन्ट्रेरी टू देयर डिवेलपिंग पर्सनल आइडेंटिटी तो यहाँ पर जी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड द परसीव्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रेनी रीमा जो के एक ट्रेनी है उनकी एक्सपेक्टेशंस थी के मेडिसिन से कि जी वी विल वर्क टिल द एंड टू डू वट वी कैन टू प्रिजर्व लाइफ हाउ एवर इन दिस करंट सिचुएशन शी इज ऑफकोर्स डीपली ट्रेवल्ड शी फील्स एट शी इज गिविंग अप ऑन हर पेशेंट अब ये इतना सिंपल नहीं है रीमा का मॉरल डिस्ट्रेस इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं एक फैक्ट के वट एवर एक्शन द फिजिशन हैज टेकन इज अगेंस्ट हर बिलीव एज अ फिजिशियन शी बिलीव एट अ फिजिशियन शू डू एवरीथिंग इन द इन दर पावर टू मेक श्योर के लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग की जाए प्रिजर्व की जाए एंड शी ऑल्सो बिलीव दैट हॉस्पिस केयर इज इक्वल टू गिविंग अप ऑन हर पेशेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको इस बात का खौफ है दैट इफ शी स्पीक्स अप इन फ्रंट ऑफ हर अटेंडिंग फिजिशियन Uh, this would go negatively against her professional growth ab these distresses are becoming deeply paradoxical for jiva in order to preserve her professional identity as a physician she must act in a manner that is basically contrary to her own core beliefs about what a physician should be like to ab hum thodi si un cheezon pe baat kar lete hain ki moral distress asal mein hai kya and what is identity constituting belief Moral distress is a negatively balanced feeling state where one perceives a conflict between what is one expected to do and what morality requires. मतलब क्या हम करना चाह रहे हैं या हमें करना करना पड़ रहा है और हमारी moral values क्या है? Rima के perspective से और किसी भी training के perspective से ऐसी situation में um, to decide between what is the right thing to do and what is expected of her obviously puts a lot of pressure on the resident ab identity constituting beliefs kya hai ye wo main concept hai jo hamari identity ka narrative hai this is the narrative where by one's sense of self is constituted by one's belief about oneself and the place in the in, in and their place in the world matlab basically hamari apni sense of self ki jo understanding hai wo hamara identity constituting belief hai aur ye ye belief jo hai hame apne ard gird ki duniya ko samajhne ki koshish karta hai aur hame purpose deta hai life mein reema ka as a medical profession uska belief ye hai ke um, she is a physician and that 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 is what makes her life meaningful and worthwhile and purposeful बट जो उस ट्रेनी ने एक परसीव कर ली है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वो रीमा की एबिलिटी टू एक्सप्रेस दिस एस्पेक्ट ऑफ हर आइडेंटिटी दैट इज वॉट इज मेकिंग हर डिस्ट्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और ये जो बिलीव आर देर वेरी एड्रेसेबल देर बिलीव आर वेरी एड्रेसेबल और मोरल डिस्ट्रेस जिस रीमा में है रीमा को है इस वक्त वो बहुत आसानी से एड्रेस किया जा सकता है एक तो ये बिलीव के हॉस्पिस और पेरिएटिव केयर जो है पेशेंट के लिए इज कॉन्ट्रेरी टू हर फंडामेंटल्स ऑफ मेडिसिन व्हिच मींस टू प्रिजर्व लाइफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल बट हर मेंटर्स माइट बी एबल टू हेल्प हर टू एक्सप्लोर व्हाई शी रिगार्ड्स हॉस्पिस केयर एज गिविंग अप रादर देन एज एन अप्रोप्रिएट मेडिकल स्पेशलिटी दैट प्रोवाइड्स पेरिएटिव एंड पेरिएशन एंड कम्फर्ट फॉर द एंड ऑफ लाइफ अगर इस बात पे डीपर डिस्कशन की जाए फिल्म रीमा को समझाने के लिए कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियन क्या है एट द एंड ऑफ अ पेशेंट्स लाइफ व्हेन ऑल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैव फेल्ड टू स्टेम द डिजीज शी माइट आल्सो बी एबल टू कंट्रीब्यूट चेंजिंग हर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कि मिनिमली एग्रेसिव क्यू एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज द लॉडेबल केयर रीमा बिलीव जैसे हमने पहले जिक्र किया कि डॉक्टर एलन शुड भी एग्रेसिवली वर्किंग टू सेव the patient and to prolong the patient's life 
So keeping quiet in such a situation uh, is contra con contrary to her goal, contrary to her fundamental beliefs. And then Reema's distress is very paradoxical. Hai. She feels that she cannot act in accordance with her identity, constituting beliefs. Or jitna you distressing hai ye moral uh, situation Reema ke liye utni hi blessing in disguise hai. Because this is an opportunity for her to develop a more nuanced perspective about the purpose of medicine and the actual meaning of the obligation to preserve life. Yaha pe bada important kaam hai mentors ka. Jo waha pe Reema ke physician attendings hai ya hamare supervisors hote hai. They can help develop trainees, uh, develop a more pronounced belief and understand the meaning of medicine and thereby contribute to the development of an individual of Rima's identity constituting beliefs, her moral distress can perhaps be alleviated in this process. Now, the things that Rima's perception uh, that she should keep silent is a very commonly encountered uh, dilemma hai amongst uh, re residents that they must not challenge their attending physicians advise their attending physician's decision. Uh, the expectation uh, jo hai, uh, physicians ki bhi, that the trainee should never express disagreement or challenge the recommendation, Th that is also contrary to the moral virtues of courage, intellectual honesty, truthfulness. And these are the basic virtues of a physician. Hame yehi cultivate karna hai. Cultivating these values and virtues should therefore be component of medical training programs. We have related to this case, we give a medical ethics overview of our basically purpose. This is a very vast topic, hai, but I would like to go through it just very briefly. So first, we know about ethics. We don't understand ethics ke ko as a definition. Nahi ethics is not the same as feelings. It is not a religion. It is not following the law. It is not culturally, it's not a culturally accepted norm. And ethics is not science. Basically, what ethics hai kya? Ethics are norms that are not universal. They are basically moral principles. They help us understand what is good, what is bad, what is right, what is wrong. It is based on the value system. Or ye value system obviously vary karta hai from culture to culture in sub societies. अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आप जो डिस्कशन आप चल रहा है ये आपने जो केस प्रेजेंट किया है उस केस में जो ओवरऑल जो चीजें आ रही है वो सारी की सारी रह रहे जो एथिकल प्रैक्टिस जो करनी है तो आपका भी जो एक ज्वाइन करता है आप भी जाहिर है इस फेस से गुजर चुकी हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल उस वो नहीं होता कि वो उसके अंदर अपनी जो मेंटर है या जो सुपरवाइजर है उसको वो सही जो है वो एक्सप्रेस कर सके तो क्या ये इसकी भी क्योंकि टीचिंग साइड के ऊपर तो जो है वो डायरेक्टली उनसे फोर्स रिलेटेड चीजें जो है वो बताई जा रही होती हैं लेकिन क्या इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर कोई इनबिल्ड किया जाए कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको जो है वो पैरेलल जो है वो इसके ऊपर भी ट्रेन किया जाए बिल्कुल आई थिंक डिमांड्स ऑफ द डे Times की जो demand है वो अब यही है कि ethics को भी as a part of curriculum add किया जाए ताकि उसको पढ़ा भी उसी तरह जाए और उस पे clinic में बहुत जगह होती है practice लेकिन मजीद उसको reinforce किया जाए और उसको international standards या world standards या social standards के हिसाब से medical ethics पर लेकर आया जाए it's very important और trainees जो है उनके अंदर confidence भी उस level का आ जाएगा कि जो उनका जो actually objective है कि उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करना है तो वो जो एक्सेल करने के लिए उनको सुपरवाइजर के साथ एक डेडिकेटेड वर्क करना है तो ये आई थिंक बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि अगर हम इस चीज को भी जाए किसी का कवर अप कर लें बिल्कुल और इस प्रेजेंटेशन में आगे कुछ सजेशन हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए चले अब मैं ऑडियंस को बता दूं हमारे साथ डॉक्टर अरफानुल बारी भी जो है वो कनेक्ट हो गए हैं और सर जो हैं वो बहुत ही रिनाउंड ड्रामाटोलॉजिस्ट हैं और करंटली जो है वो प्रैक्टिसिंग सीएमए शावल पिंडी हॉस्पिटल एस ए कंसल्टेंट तो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन सर से भी जो है वो हम उनको ज्वाइन कराएंगे और वो अपना जो है वो फीडबैक दे ओवरऑल क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा वैल्यूएबल है 
तो बड़ा वैल्यूएबल फीडबैक होगा उनका एट दी एंड तो डॉक्टर साहब प्लीज तो हम बात कर रहे थे एथिक्स की तो एथिक्स बेसिकली एक डिसिप्लिन है जिसमें डिसिप्लिन अबाउट मॉरल्स मॉरल वैल्यूज जो है उसके बारे में एक डिसिप्लिन है एक फिलोसफी है ऑन मॉरल्स मॉरल्स हमें पता है कि एक सिस्टम होता है नॉर्म्स का रूल्स का विच आर रिटर्न और नॉट रिटर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड एथिक्स इज बेसिकली फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन अबाउट मॉरल प्रॉब्लम एंड इट डील्स विद द आर्ट ऑफ लिविंग it refers to the standards of behavior that tell us how human beings ought to act in many different situations that they find themselves in har kisam ki daily jis hamare friends ke sath parents ke sath bachcho ke sath co-workers ke sath businessman ho teacher ho any professional whatsoever ethics are the fundamentals of any relationship अब हम कुछ टाइप ऑफ एथिक्स को देख लेते हैं कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं बेसिकली और कुछ मेडिकल एथिक्स होती हैं जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है प्रोफेशनल एथिक्स जो होती हैं वो दे आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोफेशन जिसमें सेल्फ रेगुलेशन एजुकेटिंग वन सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड ऑफ कोर्स दी अदर्स अराउंड यू मेडिकल एथिक्स में भी हमारे पास मेडिसिन जो है एक बहुत वास्ट फील्ड है इसमें मेडिसिन डेंटिस्ट्री वेटनरी मेडिसिन और बेसिकली हमारी फील्ड के हिसाब से डर्मोटोलॉजी डर्मोटोलॉजिकल एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और uh, इन में हमें क्या करना है ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस इट शुड बी इन द राइट परस्पेक्टिव ऑनरेबल एंड दे शुड बी एन एक्यूरेट बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ द फिजिशियन बेसिकली मेडिकल एथिक्स जो है वो एथिक्स को अप्लाई करना है प्रैक्टिकली इन मॉरल वैल्यूज को अप्लाई करना है एंड जजमेंट्स अप्लाई टू मेडिसिन इट इज अ स्कॉलरली डिसिप्लिन जहाँ पे एथिक्स इन कम्पास इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लिनिकल सेटिंग्स एज वेल एज वर्क ऑन हिस्ट्री फिलोसफी थियोलॉजी सोशियोलॉजी अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी जिक्र किया कि एथिक्स को होना चाहिए पार्ट हमारे सिस्टम का बट हम सब अगर बैठते हैं तो हम कहते हैं कि वाई शुड वी स्टडी एथिक्स इन मेडिसिन फिजिशियन हु इज नॉलेजेबल हु इज स्किलफुल उसको ये एथिक्स मैटर नहीं करते वो तो वैसे ही इतना नॉलेजेबल uh, फिजिशियन है या आर करिकुलम इज ऑलरेडी सो क्रैम्प्ड अप दैट देर इज नो रूम फॉर एथिकल लर्निंग दूसरा एक बिलीव ये होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मेडिकल एथिक इज लर्न बाय पैसिव लर्निंग जस्ट बाय ऑब्जर्विंग आर सीनियर फिजिशियन और अटेंडिंग और बुक्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स और लेक्चर्स अगर हम ट्रेस बैक करें मेडिकल एथिक्स को तो इनकी गाइडलाइंस तो हिपोक्रेटिक ओथ से ट्रेस हो सकती हैं हिस्टोरिकली अ फिजिशियन मस्ट रेकग्नाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेशेंट फर्स्ट एंड फोर मोस्ट एज वेल एज टू द सोसाइटी एंड टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज वेल एंड टू वन सेल्स these are not laws but these are standards of conduct which define the essential of honorable behavior for the physician so basically jo medical ethics ke four basic principles hain wo autonomy beneficence non maleficence justice or being faithful hai autonomy is respecting the rights of the patient beneficence is benefiting others and non maleficence is doing no harm justice is being just and being faithful is uh, fidelity hame sabko ye baat maloom hai ki hamara patient jo hai wo autonomous hai patient has the freedom of thought freedom of initiation freedom of action and freedom of decision making but patient jo hai wo padha likha nahi hai wo aapke paas madad ke liye aaya hai to hamara ye uh, obligation hai to give the patient an informed decision मतलब ही शी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर और द ट्रीटमेंट एंड द लाइटलीहुड ऑफ सक्सेस एंड फेलियर एसोसिएटेड विद दैट बट ये सब करने के बाद भी हमें पेशेंट की ऑटोनमी को रिस्पेक्ट करना है दैट द पेशेंट इज फ्री टू मेक अ चॉइस सच रिस्पेक्ट इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ एटीट्यूड बट अ वे ऑफ एक्टिंग सो एज टू रिकग्नाइज एंड इवन प्रमोट द ऑटोनमस एक्शन ऑफ द पेशेंट पेशेंट को हमने क्लियरली बताना है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन समटाइम्स हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है एज पेशेंट जो चॉइसेस अपनी लेते हैं वो लॉयल्टीज होती हैं सिस्टम्स के साथ या रिलीजन के साथ उस वक्त एज अ फिजिशियन इट्स आर ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन 
very clearly. Or uh, des desiring to benefit the patient, the physician may strongly want to intervene, believing it to be a clear medical benefit. The physician has a duty to respect the autonomous choice of the patient, as well as a duty to avoid harm and to provide a medical benefit. So greater priority is the patient ko deni hai as an autonomy. At times, this is very difficult ho jata because uh, physicians have a paternalistic attitude hota towards benefiting patients. अच्छा डॉक्टर साहब ये जहां आप पेशेंट की बात आ गई है तो ऑब्वियसली जब पेशेंट तो यहां मैं चाहूंगा कि और थोड़ा सा मगर डीपली इसको देखें पेशेंट तो कंसर्न एज अ कंसल्टेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जा रहा होता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा रहा होता है तो वहां का सिनेरियो जो है वो सेम हर जगह अप्लाई हो रहा होता है और सेम अप्लाई होने की वजह से जो कंसल्टेंट के साथ साथ जो है वो उसका एक इंटरनल हॉस्पिटल का स्टाफ भी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है फिर जो है वो शुरू रिसेप्शन से लेके और डॉक्टर चैम्बर तक जो है वो उसकी जो है वो अपनी एक, एक प्राइवेसी होती है उसको उसी तरह का रिस्पॉन्स तो पेशेंट ये डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब हम तो अभी ट्रेनिज की बात कर रहे थे तो ट्रेनिज ही नहीं बल्कि इस इस सिनेरियो के अंदर जो जो इंटरकनेक्टेड पर्सनल्स आएंगे उनके साथ जो है वो वही सारी चीजें जो मेंटेन होनी चाहिए बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर यासिर और ये ये एथिक्स जो हैं वो सिर्फ कंसल्टेंट और फिजिशियन तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड ये एक पूरा सिस्टम है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज अ टीम अब एक हस्पताल का जो सेक्रेटरी है वो भी एक हेल्थ केयर सिस्टम से एसोसिएट हो गया है जो असिस्टेंट है जो रिसेप्शनिस्ट है सो वी ऑल नीड टू वर्क अंडर मेडिकल एथिक्स सो दैट वो होलिस्टिक एक अप्रोच हो सबकी एक साथ तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो इट्स नॉट जस्ट ट्रेनी बेस्ड एंड फिजिशियन बेस्ड आगे हम बात करेंगे सेकेंड बेसिक फैक्टर Uh, fundamental of uh, medical ethics, which is beneficence. This means that the physician must act in the best interest of the patient, and the procedure be provided with the intention of doing good to the patient. Now, this needs the healthcare providers, Ari Bata, to be equipped uh, academically with the ongoing uh, knowledge and maintain upgraded skills and training. and should consider individual circumstances of all patients ye bahut zyada important hai non maleficence kya hai agar hum acha nahi kar sakte to hum bura bhi na kare that is most important do no harm make sure that procedures done on the patient don't harm the patient or others in the society aur iske against to legitimation bhi legitimations bhi hai aapko pata hai legitimations hai aur legal uh, complications bhi aa jati hai once we uh, physicians are uh, not practicing non maleficence so physicians are obligated to prescribe medicines they know to be um, not to prescribe medications that are known to be harmful for the patient the violation of non maleficence is uh, sub is subject to medical malpractice litigation jaise maine pehle bataya aapko phir hamare paas medical malpractice aa jati hai it is an act or omission by a healthcare provider that deviates from accepted standards of practice in the medical community which causes injury to the patient अब हमने ये जो सारी बातें डिस्कस की इस, इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है कि हम छोटा सा एक्शन प्लान या एक थोड़ा सा आइडिया जनरेट करें जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम को केटर कैसे करना है हम यहाँ पे बार बार जिक्र तो रेजिडेंट का करते हैं बट ऑब्वियसली इट्स होलिस्टिकली फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो हमने रीमा के केस में दो इम्पोर्टेंट चीजें फैक्टर्स हमने देखे जो विच वो कॉजिंग हर मोरल डिस्ट्रेस हर बिलीव Uh, that the primary purpose of medicine is to preserve human life and her perception that as a resident she is expected to refrain from voicing uh, her disagreement with her attending physician's recommendations ab kisi bhi residency program mein kisi bhi existing medical training program mein in fact kisi bhi hospital ya clinical setup mein ye bahut easily integrate ho sakta hai एक ऐसा प्रोग्राम दैट ऑफर्स सिग्निफिकेंट एजुकेशन एंड टीम बिल्डिंग बेनिफिट्स टू बोथ ट्रेनिज 
and the attending physician and the mentors. How to address this moral distress? Uh, we should have certain education programs which are specifically devoted to case-based discussions. Isme trainees ho, healthcare professionals ho, physicians ho, or sabse important ethicists ho, jo specialist hai ethical ethics mein, medical ethics mein. Or trainees ko engage karna in case-based discussion on ethical issues. This is what provides them an opportunity of peer-to-peer -peer learning and basically creates an aura of camaraderie and a safe space for trainees to speak up where they feel that uh, they are under moral distress regarding certain decisions. Educate trainees on ethical aspects of medic medicine, including the purpose of medicine in itself and the moral virtues of a good physician. Conclusion of our study was that an underdeveloped uh, professional identity is a significant knowledge deficit when regarded to a medical professional. Medical trainees are likely to have an underdeveloped professional identity because their experience is clinical, their learning is very limited. Hai. Sin and hence, they are more likely to experience more distress. So professional growth and incorporating case-based ethic ethical education into medical training programs will help alleviate this distress. I said, Dr. Sarma, this is a core thing. You can highlight it more than that. Like uh, uh, different supervisors or different controls have their experience. Obviously, they are very educated and very knowledgeable uh, supervisors. So, एक कमांड होती है और रिस्पेक्टफुली जो है वो कमांड होती है अपने कंडक्ट कर रहे होते हैं जो भी सेशंस जो है वो अकॉर्डिंग टू कोर्स तो सुपरवाइजर की तो पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म करूं और उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने में वो जाहिर है एक उनका अपना एक कॉन्फिडेंस होता है एक रोब दबदबा होता है तो उसको परसीव कर रहे होते हैं तो ये जो ट्रेनी होते हैं आपका अपकमिंग तो उन वो जब इन हो रहे होते हैं तो क्या कौन सा ऐसा स्टेज होता है जब वो अपने जो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अगर सुपरवाइजर उनके ऊपर छोड़ दे कि आप जो है वो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप जो खुद डिसीजंस लें और खुद जो है वो उसके ऊपर अपनी सजेशंस दें तो वो कौन सा स्टेज उनका होना चाहिए um, I think you can trainees are different levels. The primary trainee is the first year trainee. It is a lot of grooming. It is a lot of decision making. At least, certain decision making in each of levels, if you independence, you can do under obvious supervision. So, this is why in clinical practices, you can do it better. When the trainees graduate, when they step into the real world, it is very better. In decision making, um, which it is better that there are discussions on the case and uh, trainees are allowed to voice their thoughts. And their decision is that I think this is a better choice. And then there is a healthy discussion. Ho. Or trainees reach out to their supervisor. Ko. Wo ek acha, I think that would be a very healthy and uh, productive environment for trainees to prosper. Obviously, the uh, dedication is not going to be ownership at that level. So, that dedication is going to be beneficial for the patient. Until we are working with our supervisor, until we are working with our trainees, we are umbrella sheltered. Hote and we step out into the real world. So supervisors have the responsibility to train the trainee to be equipped to deal with the real world, to make decisions independently. So this is a very important part, hai. ethically right and morally right decisions. Ethics of medicine, in this discussion, mein hi, ethics of medicine, which we were doing, explore hone and expanded upon. And uh, trainees should be allowed to express their views uh, regarding uh, ethical dimensions of patient care. And this can be done by promoting dialogue about uh, professional moral virtues and the ethical dimensions of patient care. 
इस डायलॉग में सिर्फ ट्रेनिज नहीं हो बट सारे हेल्थ केयर प्रोफेशन हो एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सेटअप एंड दे शुड बी इनकरेज टू वॉइस देयर प्रोफेशनल और पर्सनल वैल्यूज रिगार्डिंग अ सर्टन केस थैंक यू Oh, thank you very much. Uh, it was a very nice presentation. आपने बड़ा जबरदस्त एक जो चीजें highlight किए हैं बड़ा productive है और ये helpful होगा. तो further जैसे मैंने कहा था डॉक्टर अरफान उलबारी जो है वो is also with us. तो मैं अपनी IT team से कहूँगा कि डॉक्टर साहब को जो है connect करें ताकि उनका भी जो valuable feedback है वो हम जो है वो इसमें शामिल कर सकें और हमारी आज के सेशन का जो है वो बड़ा वैल्यूएबल पार्ट हो जाएगा ये ऑडिबल जी डॉक्टर आपकी आवाज आए जी 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 थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस फोरम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ ब्रुक फार्मा फॉर होल्डिंग दिस वेबिनार बिकॉज दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड राधर क्योंकि और ब्रुक्स बीइंग द ट्रेंड सेटर ये इन्होंने एकेडमिक्स में भी पहले एक ट्रेंड सेट किया है कि पहले जो है ज़्यादातर इस कमर्शियल वर्ल्ड में जो है सारी कंपनी जो है वो ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ आती थी लेकिन ये इन्होंने जो है एकेडमिक्स को फोकस किया तो आई थिंक ये एक बड़ा बहुत बड़ा सदका जारी है तो इनके बाद बाकी कंपनीज भी इस तरफ आना शुरू हुई कि ट्रेनिस को एकेडमिक्स में फैसिलिटेट करना और उनको आगे जो है प्रोमोट करना तो दिस इज़ ऑल्सो मतलब इन दिस रिगार्ड ये एक वेबिनार भी इसी सिलसिले में कड़ी है तो और दूसरा ये कि उन्होंने मतलब डॉक्टर महरीन को इंगेज किया तो अगेन आई एम प्राउड ऑफ दिस के बींग माई स्टूडेंट तो डॉक्टर महरीन जो है शी वॉज द गुड सेलेक्शन गुड चॉइस फॉर दिस टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक थैंक यू तो अच्छा बाकी यह टॉपिक तो एज इट हैज़ बिन ऑलरेडी मैंशन के इट्स सच अूज टॉपिक एंड सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना ही निगलेक्टेड है क्योंकि एज ए टॉपिक एज ए सब्जेक्ट इसके ऊपर बात नहीं की जाती है इसको हम समझते हैं कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं कुछ चीज़ें हम देते हैं कि ये इनहेरिटेड हैं ये एक फैमिली से आती हैं कोई वैल्यूज़ हैं और कुछ जो है उसके साथ जो है तो लेकिन ये जो है तो एज ए टॉपिक इसके ऊपर बात करना असल में जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती ना वो आस्ता आस्ता हमारी लाइफ से निकलती जाती है तो इस कमर्शियल वर्ल्ड में इस जो है बेलॉस की चीज़ के ऊपर बात करना और जिसके जिसमें कोई मॉनिटरी uh, बेनिफिट किसी ना कंपनी का है ना इंडिविजुअल का है ना ट्रेडीज का है ट्रेडीज का है तो वाकई दिस इज समिंग टू बी अप्रीशिएटेड तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आते हुए ये बात करना चाहूँगा कि एथिक्स uh, जो है ना इतना बड़ा ब्रॉड uh, टर्म है इसको अगर हम यूज करें इसको एक एक तो जनरल एथिक्स है और एक प्रोफेशनल एथिक्स हैं फिर बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट स्पेशल एथिक्स हैं फिर इसके बाद डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट uh, जो है ना वो चैलेंजेस होते हैं तो उनको रिजॉल्व करना वो उसी वक्त पॉसिबल है मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में uh, इन एवरी प्रोफेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ तो देर आर सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट सो मैनी चैलेंजेस दे आर आइज ईच एंड एवरी डे तो उनको रिजॉल्व करना उसी वक्त पॉसिबल है जब आप की साउंड एथिकल बैकग्राउंड अब वो एथिकल बैकग्राउंड जो है अब उसमें एज ए ह्यूमन कुछ है कि जनरल एथिक्स हैं फिर बींग मुस्लिम जो है कुछ चीज़ें मतलब है कुछ ऐसी बेसिक फिलासफीज हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो वो जो बेसिक एथिक्स जो है ना वो हमारे अंदर इंक्रिकेट होते हैं अब फॉर एग्जांपल बीइंग ह्यूमन बीइंग मुस्लिम अगर हम सोचते हैं कि अगर दो चीज़ें हैं जिस तरह एक होता है जी कि देर इज़ ए टाइम ऑफ डेथ मतलब आ, हर किसी ने एक वक्त के ऊपर जो है वो कहते हैं ना कि लाइफ की सबसे बड़ी जो प्रोटेक्टर है वो डेथ है तो हर किसी का एक टाइम है और तो उससे पहले कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है तो जब ये चीज़ें क्लियर होती है ना अगर हमारी फिलोसफी में ये चीज़ें हों कि जी हमारा कोई भी दुनिया में कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो जब तक अल्लाह नहीं चाहे और इसी तरह जो है हमारा रिस्क जो है वो अल्लाह ने लिख दिया एक डेस्टनी है उससे ज़्यादा या कम हमें मिल नहीं सकता तो वाई टू अडोप्ट अनफेयर मीन्स वो अगर हम अनफेयर मीन करेंगे मेल प्रैक्टिस करेंगे एथिक्स को छोड़ के फिर हम 
ज्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो हमारा रिस्क भी उतने ही है और हमारी जिंदगी भी उतनी है तो बींग मुस्लिम बींग ह्यूमन अगर हम ये दो चीजें समझ लें तो फिर हमारी काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एथिकल बैकग्राउंड हो जाती है और दूसरा फिर प्रोफेशनल एथिक्स हैं जिसके ऊपर बात की जाती है वो अब उसके बारे में एक बहुत बड़ा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कुरान में कहा गया है कि वह मना हया फ़ाया अगर हम इसको सामने रख के देखते हैं कि जिसने एक जिंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया तो इस तरह देखा जाए तो हमारे प्रोफेशन प्रोफेशन में तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े गाइडिंग प्रिंसिपल हैं फिर प्रोफेशन के आगे अगर हम जैसे कि बात की है एक पर्टिकुलर केस की और पर्टिकुलर सिनेरियो में बींग डर्मोटोलॉजिस्ट जो हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में तो उनको एथिकली हैंडल करना उनको एड्रेस करना तो वो उस वक्त पॉसिबल है जब हमारी बेसिक्स एथिक्स भी स्ट्रॉन्ग हों उसके बाद इन चीज़ों को हम आपस में इसका डायलॉग भी करते रहें इसको डिस्कस भी करते रहें और ये हमारे करिकुलम में हमारे डे टू डे लाइफ में या डेली हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर भी ये किसी न किसी तरीके से इनकलकेट हों तो उसके बाद फिर आ जाता है जैसे कि डॉक्टर मेहरीन ने जिक्र किया रेजिडेंट्स के जो इशूज़ हैं रेजिडेंट्स के से रिलेटेड जो है ना वो बड़े टिपिकल से मतलब एक यूनिक इशूज हैं जो कि हर रेजिडेंट को फेस करने पड़ते हैं अब वो इस तरह के से हैं वो डे टू डे लाइफ में वो डिफरेंट होते हैं अब ये जैसे कि मैं कहता हूँ कि रेजिडेंसी ट्रेनिंग कोई भी हो चाहे वो डर्मोटोलॉजी की है या किसी भी डिसिप्लिन की तो उस ट्रेनिंग में के तीन कंपोनेंट होते हैं कहते हैं कि नॉलेज है स्किल है और एटीट्यूड है अब बेसिकली जब भी कोई ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर होता है तो उसमें जो मेन कंपोनेंट उसको नजर आता है वो नॉलेज नजर आता है कि किताबें पढ़नी है या कोर्स करना है एग्जाम देना है इसके एंड में और उसके बाद जो है फिर वो विद पैसेज ऑफ टाइम के कुछ स्किल्स लर्न करता रहता है और इसके में जो हालांकि जो थर्ड पोर्शन है जो एटीट्यूड का पोर्शन है वो उसको एज सच अलग से नहीं पढ़ाया जाता अलग से इसको टीच नहीं किया जाता उसका अलग से कोई करिकुलम नहीं है लेकिन वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना ट्रेनिंग का वो एक एटीट्यूड है बिहेवियर है हो ही और शी हैज़ टू फेस इन डिफरेंट सिचुएशन अब वो सिचुएशन हो सकती है विद स्पेसिफिक टू पेशेंट हो सकती है विद स्पेसिफिक टू हीज और हर कोलीग्स हो सकती है विद स्पेसिफिक टू मैंटोर्स हो सकती है विद स्पेसिफिक टू द स्टाफ वर्किंग अराउंड तो वो इस डिफरेंट सिनेरियोज में वो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं उससे रिलेटेड तो अब ये जो है और इस सब कुछ सब चीज़ों में जो है ना एटीट्यूड जो है सबसे ज़्यादा वो मैटर uh, करता है अब अगर देखा जाए तो किसी भी रेजिडेंसी प्रोग्राम में uh, अगर देखें तो हम उसके नॉलेज जो है वो नॉलेज के अंदर भी ये एटीट्यूड का पोर्शन आता है स्किल के अंदर भी आता है जो कि एग्जाम में जज किया जा सकता है और उसके बाद एक डे टू डे लाइफ ये असल में ट्वेंटी फोर आवर्स में ये जो है मैटर करता है एटीट्यूड और एथिक्स का होना अब इसके अलावा जो है बात जो हुई है कि ये इसके ऊपर हम इट इज इजियर सेट देन डन अब कोई भी चीज़ जो है अब हम बातें करते रहेंगे बहुत लंबी बातें बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी और अब लेकिन ये है कि उसके बाद बात है कि वो लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए मतलब है कि किस तरह इस चीज़ को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आए बींग सुपरवाइजर बींग मैंटोर बींग रेजिडेंट बींग पेशेंट बींग स्टाफ बींग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब हम सब के अंदर जो है ये एथिक्स बेसिक एथिक्स होना मिनिमम जो बेसिक एथिक्स है वो होना ज़रूरी है अब उसके लिए मैं अपने जब भी मैं ट्रेनिंग को लेक्चर होता है तो मैं ऑलवेज आस्क दैम टू थिंक हाई है कि उनका एम जो है ना तो मैं यही पूछता हूँ ना जब आपने ये रेजिडेंसी अपने चूज की है डर्मोटोलॉजी की तो इस आपका मकसद क्या है मतलब हर किसी का मकसद है कि वो एफ सी पी एस बने एफ सी पी एस कर ले और कंसल्टेंट डर्मोटोलॉजिस्ट बने और एक सक्सेसफुल डर्मोटोलॉजिस्ट रहे तो मैं तो कहता हूँ कि ये एम जो है ना आप इससे भी बड़ा बियॉन्ड दिस सोचो ना आप एक दिन आना है अपनी एफ सी पी एस भी कर लेना है कंसल्टेंट भी बन जाना है डर्मोटोलॉजिस्ट भी बन जाना है प्रैक्टिस भी करनी है लेकिन इसको आप इस चीज़ को ऐसा करें कि ये इससे ज़्यादा कि आप एक इतने अच्छे डर्मोटोलॉजिस्ट बने इतने अच्छे ह्यूमन बींग बने कि वो आपकी जो है ना ये लाइफ हेयर एंड हेयर आफ्टर जो है ताकि दोनों में आप सक्सेसफुल हों अब एक पेशेंट आपके पास आता है और पेशेंट जो है ना इससे बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू मतलब उस वो एक सोर्स है 
आप उसके आप उसके ऊपर एथिकली अगर उसको ट्रीट करेंगे अगर एथिकली उसको उसके साथ एंगेजमेंट आपकी होगी तो वो आपके लिए जो है यहाँ के लिए भी आपको सुकून देगा और इसके बाद हेयर आफ्टर जब आप आपने हमेशा की लाइफ है मतलब उसके लिए आपके लिए वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा इसी तरह अगर आप कोलीग के साथ जो आपके इंटरेक्शन है वो भी आपका इस तरह का इंटरेक्शन हो कि आप किसी के लिए कोई प्रॉब्लम न क्रिएट करें बल्कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें एक दूसरे को के साथ कॉपरेशन के साथ रहें और बाकी उनके साथ मैंटोर के साथ और अपने सीनियर्स के साथ वो रिस्पेक्टफुल आपका बिहेवियर रहे तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखा जाए तो ये इस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 24 फोर आवर्स की जो लाइफ है ना उसको उसके ऊपर अहाता है इसका तो इसके बाकी जो है हाँ ये लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो एक तो ये कि एम हाई होना चाहिए और दूसरा ये है कि इंटेंशन जो है ना वो मैं ये इनको अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप आते हो ना डेली हॉस्पिटल आते हो आपने ओपनिंग देखनी है तो आप इस इंटेंशन के साथ आओ कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे अब कि आपके अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दिया पचास पेशेंट देखते हो तो आप पचास पेशेंट की मिजरीज को कम कर सकते हो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हो उनकी दुआएँ ले सकते हो तो इस इंटेंशन के साथ आओगे तो आपका जो पेशेंट देखना और आपका उसे अर्न करना वो आपके लिए इबादत एक तो जो रिस्क है आपका वो मिलना है आपको हर सूरत में मिलना है वो आप सुकून के साथ मिलेगा और आपकी आखिरत भी बनाएगा और फिर इसके बाद है कि इसको हम अपने जो है डे टू डे लाइफ में इसको इंटीग्रेट करें किसी हर इंटरेक्शन में देखें कि इसमें जो है ना हम इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और लास्टली कि इसको हमें करिकुलम में इंटीग्रेट करना चाहिए और आई होप के ये नियर फ्यूचर में इन ये हमारे जो एग्ज़ाम होता है एफ सी पी एस का एग्ज़ाम होता है तो इसमें एक कंपोनेंट जो है ना वो इसके ऊपर भी एक पार्शली तो इसको इंक्लूड किया गया है लेकिन एज ए फिक्स कंपोनेंट भी इसको इंक्लूड किया जाएगा ताकि एक एथिकल एस्पेक्ट भी जो है जो हमारा डेफिशेंट है इसको भी किसी हद तक कवर किया जा सके और दूसरा यह है कि हम आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि हम समझते हैं कि सिस्टम ख़राब है ये सारे ये मटेरियलिस्टिक है कमर्शलाइज वर्ल्ड है हर कोई जो है वो पैसे के लिए है हर कोई वो कहता है कि भाई इस तरह उसको सारी लग्जरीज मिल जाए दुनिया की और ये जो है अब एस्थेटिक्स में आ जाए और जल्दी जल्दी थोड़ी टाइम में ज़्यादा कमा ले और उसके लिए हर किस्म की प्रैक्टिस जो है वो उस वो करना चाहता है तो लेकिन यह है कि हम हम ये कहते हैं कि ये सिस्टम ख़राब है हम कैसे इस इसके गेस चल सकते हैं हम कैसे एक पूरी ये जहाँ अनथिकल प्रैक्टिस हो रही है ऑल अराउंड तो हम उसमें एथिकल कैसे हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में तो ये कि आपका अपना दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है लेकिन ये कि आपको एटलीस्ट अपना रोल प्ले करना है आपको अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है और इसी के बारे में हर किसी को आपको आंसरेबल होगा तो जैसे कि एक शेर में है ना कि शिकवत शिकवा जुलमत शब्द से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की क्षमा जलाए जाते तो हमने अपने हिस्से की क्षमा जलानी है अपने हिस्से का काम करना है अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो नकार खाने में तोते की आवाज़ शुरू में नहीं सुनी जाती लेकिन जब वो लेकिन आस्ते आस्ते जब आवाज़ बार बार बोली जाए तो वो फिर जो है ना वो वो उसका इम्पेक्ट होता है तो इस सिलसिले में अगर आपने कुछ और क्वेरीज करनी क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको हम ये इंसाफ नहीं कर सकते इसके साथ तो इन नेक्स्ट उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में जो है हम इसको एक एक करके फोकस करेंगे कि जो हमारे जो हैं ट्रेनिज के लिए एथिक्स क्या हैं सुपरवाइजर के लिए क्या हैं और फॉर्मा इंडस्ट्रीज के लिए क्या होने चाहिए फिर हमारे जो कोलीग्स हैं दूसरा स्टाफ है उनके लिए क्या होना चाहिए पेशेंट से रिलेटेड तो ये और फिर आगे डर्माटोलॉजी में भी पीडियाटिक डर्माटोलॉजी के लिए अलग एथिक्स हैं जीरेटिक डर्माटोलॉजी अलग एथिक्स हैं इस तरह जो है ये ट्यूमर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए एथिक्स अलग हैं तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है तो हम इनको इन नेक्स्ट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करेंगे और आज का मेरे ख्याल में हम शायद शॉर्ट ऑफ टाइम थे कि इसको हम डिसमिनेट नहीं कर सके तो वो ऑडियंस अगर हम थोड़ा सा इसको टाइम लेके करें पहले से ये इंफॉर्मेशन भी डिसमिनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है ना इसको अटेंड कर सके जी यस one of the best mentor we have or supervisor we have spent no doubt who is at me has spent or aapne jis tarike se jo hai wo bahut brief kiya aur bahut my form work ke sadar baat hui ye wo cheezon ko is tarike se connect kiya hai ki 
ये जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रहा है और बड़े अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं डॉक्टर्स के ओवरऑल इस सेशन के ऊपर तो मैं ऑडियंस का भी व्यूवर्स का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने जो है वो मेरे भी ऊपर टाइम निकाल निकाला अपना और ये प्रेजेंटेशन जो है और ये सेशन जो है वो हमने रिकॉर्डिंग जो है इसकी अपलोड हो जाएगी पेंसो और अवेलेबल होगी हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे अकेडमिक सेशन अपलोडेड हैं टू हंड्रेड प्लस आप सब जो है सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारे अपने सेशन स्ट्रॉन्ग वो उसके ऊपर अपलोड हो जाते हैं और आप जो So thank you very much, uh, Dr. Mary. Uh, thank you. No doubt it was a nice presentation. Or next time we plan, we will discuss this topic related. Thank you very much.